டு நிலையரமா இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெசிபி மட்டன் சுக்கா நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிடக்கூடிய மட்டன் சுக்கா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல இந்த மட்டன் சுக்கா சேருறதுக்கு இந்த மட்டனை வேக வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரை அடுப்புல வச்சு அடுப்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம் அடுப்ப ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மட்டன் மட்டனை இதுல சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மட்டனை சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா உப்பு இந்த மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு இந்த உப்பையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதெல்லாம் போட்டு கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதுல ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க கால் டம்ளர் போதும் ஏன்னா மட்டன்லயும் தண்ணி பெறுவோம் கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் வச்சிடலாம் அப்பதான் மட்டன் வந்து நல்லா வேகும் இளம் மட்டனா இருந்தா ஒரு மூணு விசில் மூணு விசில்ல வெந்துரும் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாலு விசில் வச்சாதான் வேகும் அதனால ஒரு மூணு விசில் மூணுல இருந்து நாலு விசில் வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இந்த குக்கருக்கு மூணு விசில் வைக்க போறேன் குக்கரை மூடி வெயிட்ட போட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சிடலாம் அந்த சுக்காக்கு வந்து நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி அரைச்சி வந்து இந்த சுக்கால சேர்க்க போறோம் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை அதாவது ஒரு ஃப்ரை பேன் இல்லாட்டி கடாய் அடுப்புல வச்சு அடுப்ப ஆன் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு இந்த கடாய் காஞ்சிடும் இதுல கொஞ்சமா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி அரை டீஸ்பூன் முழு மிளகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறமா கொஞ்சமா அதாவது கொஞ்சமா அதாவது பாதி இல பிரியாணி இல ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் பட்ட கொஞ்சம் இது கூட ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் மசாலா வந்து கறி விட்டுறதுங்க இப்போ மசாலா வந்து நல்லா வறுப்பட்டு வாசனை வந்துட்டு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மசாலாவை நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு அடுப்ப ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மட்டனுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா இருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விடுறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமா விட்டுக்கோங்க இந்த எண்ணெய் காயிட்டும் இந்த எண்ணெய் இப்ப நல்லா காஞ்சிட்டு இது இதுல பத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதை வெட்டி வச்சுக்கோங்க அதை போட்டுருவோம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மட்டன் சுக்காவுக்கு எப்பவுமே சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லா நல்லா இருக்கும் இந்த சின்ன வெங்காயம் போட்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிறதும் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது முதல்ல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நம்ம மட்டன் அந்த மட்டன் வேக வைக்கும் போது போட்டோம் இப்போ இன்னொரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதை வதக்கிக்கோங்க இது கூட ஒரு மூணு வத்தல் மூணு வத்தல் போட்டுட்டு கொஞ்சமா கருவேப்பில போட்டுலாம் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா நம்ம வறுத்து அரைச்ச மசாலா 
நாளைக்கு மிக்சியில கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அரைச்சிருக்கேன் நீங்க வந்து ட்ரை பவுடரா கூட நீங்க அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் அந்த மிக்சி ஜார கழுவி கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா கொஞ்சம் வேகட்டும் பாருங்க இந்த மசாலா வந்து வெந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படி வேக விட்டுருங்க இந்த மசாலாவ இப்போ இதுல இது வந்து மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி நம்ம கால் டம்ல தண்ணி விட்டோம் மட்டன்லயும் தண்ணி பெருகிக்கும் அந்த தண்ணி தான் இதை சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு உப்பு போட்டுலாம் நம்ம வந்து மட்டனுக்கு உப்பு போட்டுக்கோ மசாலாக்கு உப்பு போடல அதனால கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் அதாவது இது நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மட்டனை ஆட் பண்ணணும் முதல்ல மட்டனை சேர்க்க கூடாது இது வந்து நல்லா அவ சுண்டி என்ன பிரிஞ்சு வரட்டும் நல்லா மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் இப்போ இப்போ அது ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மசாலா எல்லாம் என்ன பிரிஞ்சு நல்லா வந்திருந்து இந்த மட்டன் துண்டை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த மட்டன் துண்டை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வேக வச்ச மட்டனை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இத நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதமான தீல வச்சு வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டு இப்போ பாருங்க மட்டன் எல்லாம் நல்லா வெந்து நல்ல சூப்பரா என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்கு கண்டிப்பா இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் அந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிடுற மட்டன் சுக்கா அவர்கள் மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குது இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் உங்களுக்கு இன்னும் கெட்டியா தான் இறக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இதுவே நல்லா இருக்கும் சாதத்துக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடுறது சாதம் பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே அது சாதத்துக்கு கூட ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கு கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் கடைசியா கொஞ்சமா மல்லியில தூவிடலாம் சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் 